রংধনু গ্রুপ প্রেজেন্টস সেলিব্রিটি আড্ডা প্রিয় দর্শক সবাই কি দেশ শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আপনারা কেমন আছেন নিশ্চয়ই অনেক ভালো আর আপনাদের এই ভালো লাগা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিতেই ঈদ উপলক্ষে এটিএন নিউজের আয়োজন সেলিব্রিটি আড্ডা এই আয়োজনে আমাদের সাথে প্রতিদিন একজন অতিথি থাকেন আমরা তাদের সাথে গল্প করি জানি নানান অজানা গল্প তবে এবারের আয়োজনটা খানিকটা ভিন্ন আমাদের সাথে এবার একজন নয় আছেন দুইজন অতিথি এবং তাদের নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই তবুও একটু আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে চাই আমাদের সাথে আছেন ওপার বাংলা এবং এপার বাংলা দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ এবং আছেন অভিনেত্রী এবং পরিচালক রিদি হক আপু কেমন আছেন ভীষণ ভালো আছি শুভেচ্ছা ঈদের যদি ভুল না করি রিদি আপুর প্রথম যাত্রা একটু রিদি আপুকে দিয়ে শুরু করতে চাই এই যে সিনেমায় আপনি তো আগে অভিনয়ে অভিনয়ে ছোটোবেলা থেকেই ওরকম একটা পরিবেশে বড় হওয়া এবং সিনেমা পরিচালক হিসেবে যদি বলি আপনার এই সিনেমাটাই প্রথম কেমন অভিজ্ঞতা ছিল কাজের একটু কাজের অভিজ্ঞতাটা দর্শকদের সাথে শেয়ার করবেন অভিজ্ঞতা এক কথায় বলতে গেলে দারুণ আর আমি তো আসলে অভিনয়ের পর নির্মাণের সাথেও যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমি টেলিভিশনের জন্য প্রচুর নাটক নির্মাণ করেছি সেটারই একটা অনেক বড় ভার্সেন হ্যাঁ সব কিছুরই ব্যাপ্তি অনেক বড় সো জার্নিটাও খুব বিশাল এবং বিশাল জার্নিতে যেটা হয় কষ্টটা বেশি হয় এবং কষ্ট শেষে আসলে আনন্দটাও বেশি হয় সো সব কিছুর অ্যাডমিক্সচার আপনার সিনেমার একটা প্রেস কনফারেন্সই ছিল এবং সেই জায়গায় আপনি বলছিলেন যে যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে সিনেমা এই সিনেমা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকে আর এই সিনেমার ভাবনা তো আপনার বাবার তো এই যে ভাবনাটা এই ভাবনার ভাবনাটা আসলে কিভাবে আসলো যে বাবার লিখা বা বাবার ভাবনা থেকে নিজের একটা প্রথম কাজ এই ভাবনাটা কি কবে আসলো বা মনে করলেন যে করা উচিত আচ্ছা সেটা হচ্ছে আসলে ডক্টর ইনামুল হক তো আসলে মুক্তিযুদ্ধের সাথে ভীষণভাবে রিলেটেড একজন মানুষ তার লেখা নাটকই বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম প্রচারিত হয়েছে বাংলা আমার বাংলা প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারির নাটক ডক্টর ইনামুল হকের মুক্তিযুদ্ধের অনেক নাটক আছে তার সেই নাটকগুলোর মধ্য থেকে সেই সব দিনগুলো যে নাটকটি সেই নাটকের মূল ভাবনাটা আমাকে সবসময় ভীষণ নাড়া দিত তা আমি সবসময় শেয়ার করতাম বাবার সাথে যে আমি যদি বড় করে কোনো একটা কাজ করতে চাই আমি এই গল্পের মূল ভাবনাটাকে নিতে চাই এবং একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু মূল ভাবনাটা নিয়েছি কিন্তু আবার সেটাকে নতুন করে লিখেছি নতুন ক্যারেক্টার ইনক্লুড করেছি এবং সেটা আমি জানিয়েছিলাম যখন ডক্টর ইনামুল হককে তিনি যেহেতু ভীষণ আধুনিক মানুষ ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে মূল ভাবনাটা চেতনাটা ঠিক রেখে তুমি চেঞ্জ করতে পারো তোমার মতো তারপরে এই জার্নিটা শুরু আসে রিদি আপুর সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল তার উপর আপনি এর আগেও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবি করেছেন সেই জায়গা থেকে একদম একটা তার দিক থেকে তো প্রথম আসলে এইরকম একটা প্রথম কারো কোনো কিছু প্রথম হওয়ার অনুভূতিটা আসলে কেমন যে তার প্রথম সিনেমায় আপনি কাজ করেছেন একজন প্রতিষ্ঠিত বা জনপ্রিয়তার জায়গা থেকে একজন আর্টিস্ট হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতাটা জার্নিটা কেমন ছিল এই সিনেমার কাজে প্রথমে ঈদির শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক এটা একটা অসাধারণ জার্নি ছিল রিদির সাথে রিদি ভীষণ গুছানো একজন পরিচালক অনেক ওয়েল প্রিপেয়ার্ড যেটা আমি অনেক নির্মাতার মধ্যেই দেখি না বাংলাদেশের অনেক বড় বড় নির্মাতার সাথে কাজ করেছি তারা হয়তো প্রপার একটা স্ক্রিপ্ট না নিয়ে শুটিংয়ে চলে যায় বাট সেই দিক দিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে রিদি প্রচুর টেবিল ওয়ার্ক করেছে শেষ গট অ্যান্ড এক্সেলেন্ট টিম যেটা অনেক বেশি জরুরি একজন পরিচালকের জন্য একজন পরিচালক শুটিং স্পটে গিয়ে যদি জুতো সেলাই থেকে চন্ডি পাট পর্যন্ত করতে যায় দেন ইস রিলি টাফ তো ওরা একটা খুব গুছানো এবং মানে প্রিপারেশন নিয়ে ওরা মাঠে গিয়েছে এবং সেই জন্য কাজ করে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি আর রিদি নিজে যেহেতু একজন অভিনেত্রী নায়িকা সো নায়িকাদের ডিরেকশনে কাজ করতে আমার খুব আনন্দ লাগে এই প্রসঙ্গে আমি আসছিলাম যে রিদি আপু তো মানে অভিনয়ের জন্য তো বরাবরই রিদি আপুকে সবাই ওভাবে চেনে কিন্তু এই যে পরিচালনা এসে যেটা বললেন যে নায়িকা যখন পরিচালক হয় সেই ক্ষেত্রে এই দুইটার মধ্যে রিদি আপু কতটা ব্যালেন্স করতে পেরেছে ও একদম শতভাগ ব্যালেন্স করেছে ওর নিজের জায়গাটুকু এক্সেলেন্ট করেছে এবং পরিচালকের জায়গাটাতে মানে অনেক দিন পর আমি ঠিক ডিরেকশন পেয়েছি আজকাল যেটা হয় যে অভিনয় করতে গেলে ডিরেকশনই পাওয়া যায় না একটা সিকোয়েন্স দিয়ে ডালক দিয়ে দিয়ে তারপরে আমি আমার মতো ডেলিভারি দিয়ে যাই 
কোয়ার্টিস কোয়ার্টিস এর মতো করে নিজ অনুসারে মনে হয় ঠিক হয়নি তখন আবার হয়তো রিটেক করি বাট রিদি খুব প্রিসাইজ ও বলে দিত এই জায়গাটা আমি এরকম চাই এটা একটু নামাও এটা একটু উঠাও তো এইগুলি খুব ভালো লেগেছে আমাদের সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জায়গাটা থেকে আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে এবং মানে অসাধারণ একটা কাজ হয়েছে দিনের শেষে আচ্ছা এবার একটু আপুর কাছে যাই এই যে নায়ক পাশে বসে এত মানে প্রশংসা করছে নিতে কেমন লাগছে তারপর এই উত্তরটা শুনে এই প্রসঙ্গে আরেকটা প্রশ্নে আসব আচ্ছা এটা একটু বিব্রতকর আসলে এরকম সামনাসামনি শোনা তবে যেটা হয়েছে যে আমি আসলে অনার্ড বিকজ ফেদোস বাংলাদেশের একজন প্রধান অভিনেতা তার কাছ থেকে যখন আসলে ভালো কিছু শুনতে পাই সেটা তো আসলে আমি আমি অনার্ড আমি এক কথায় যদি বলি আর মানুষ হিসেবেও আসলে ফেরদোস অসাধারণ এটা কাজ করতে গিয়ে যে জার্নিটা আমাদের হয়েছে তখন আমার আসলে এই অনুভূতিটাও হয়েছে আপনি তো তাকে সহশিল্পী হিসেবেও পেয়েছেন এবং সহশিল্পীর ছাড়াও টিমের প্রত্যেকটা কাজেই আপনি পাশে ছিলেন সেটা বলছিলেন আপনাদের এই সিনেমার প্রিমিয়ার এই এই সিনেমা যেদিন শিল্পকলায় আপনারা ট্রেলারটা লঞ্চ করেন সেদিনই একটা ডিফারেন্ট প্রচারণা দেখলাম সেটা হচ্ছে হাতে আঁকা পোস্টার এই ভাবনাটা নিয়ে একটু শুনতে চাই এই যে এত সুন্দর ভাবনা আমরা এখন দেখি কমার্শিয়াল যুগে মানে হয়তো আমরা ইউটিউবে কিছু একটা প্রচার করছি কিংবা বিভিন্ন संस्कृति से हारिए जा आलोचना अड्डा हिल तखनी आड्डा थे उठे आसे क्यों ना हाथे आका बैनार जो सिक्सटीज सेवेंटीजे कि दारूण लागत छवि देखी तक ही खुजे बेर कर लोना के अंड एट आसले एक ट्रेमेंडास जार्नी बला जाए जो उना के खुजे बेर उन्नी भीषण आवेगाप्लुत हलन उन्नी बस बचर पर आर एरक बैनार करलें जो जे स्टूडियोते बनार आँकें उन्नी हमें अनेक मजार मजार छोटो छोटो घटना घटे जमन उन्नी तख दिन जिसब নায়ক নায়িকাদের ছবি আঁকতেন আমরা তাদেরকেও বলেছিলাম যে এসে একটু ঘুরে যাও তোমরা এবং ওনারা যখন আসলেন ওনারাও আবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওনারা আবেগাপ্লুত হলেন আর আমাদের জন্য তো এটা ভীষণ বড় একটা পাওয়া এই জিনিসটা তো এখন দেখা যায় না যেই মানে সংস্কৃতি যেই জিনিসগুলো আমরা ছোটবেলায় পেয়েছি বা তার আগের জেনারেশন পেয়েছে সেই সেটা কিন্তু গণমাধ্যম থেকে শুরু করে মোটামুটি সব জায়গায় যারা অনেক কিন্তু এটা ধরে ধরে আলাদা অ্যাঙ্গেলে দেখেছে অনেকে রিপোর্টও করেছে সেই জায়গায় সারা কতটা পেয়েছেন সেটা তো আমাদের মিডিয়ার কাছ কথা বললাম এখানে এর বাইরে আসলে অডিয়েন্সের কাছ থেকে কতটা প্রশংসা করি এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা অনেকে বলে কি যে আমাদের পেছনের দিকের যে আমাদের মূল সংস্কৃতিটা আজকালকার মানে জেন জি সেই ব্যাপারে একটু আগ্রহী না বা আমরা আসলে ভুলে যাচ্ছি আমাদের একাত্তর সব কিছু কিন্তু আমি পুরো উল্টোটা দেখলাম আমার এখন এখন আমার যেটা মনে হচ্ছে কি আমরা না কানেক্ট করতে পারছি না আমরা যদি আমাদের এখনকার জেনারেশনের সাথে কানেক্ট করতে পারি তাহলে আসলে একাত্তর বলো আর আমাদের পুরনো যা কিছু আছে সব কিছু নিয়েই কিন্তু সবাই এগিয়ে যাবে কারণ শেকড়টা যদি শক্ত না থাকে তাহলে কিন্তু ফুল ফুটবে না বা রঙিন পাতা হবে না আর আসলে এই যে হাতে একটা যে ব্যানারগুলি যেমন আমি যদি আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলি আমার বাসা ক্যান্টনমেন্টের সামনে গ্যারিসন সিনেমা হল তো গ্যারিসন সিনেমা হলে যখন এই হাতে একা ব্যানারগুলি লাগানো থাকতো তো আমি বিশ্বই নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম যে এত উঁচুতে উঠে এত বড় করে কিভাবে এঁকেছে সে এই যে একটা শিশু মনের প্রশ্ন আজকাল কিন্তু সেটার না এখন আমরা জানি ডিজিটালি এটাকে ব্লো আপ করে বড় করে দিয়েছে বাট সেই টাচটা সেই ফিলিংসটা কিন্তু এখন আর নেই তো আমরাও যে জিনিসটা দেখেছি এখন কিন্তু সেই জিনিসটা আমরাও খুঁজে পাই না আমাদের পরের জেনারেশন তো অনেক পরের ব্যাপার ফেরদোস ভাইয়ের কাছে একটু যেতে চাই ফেরদোস ভাই রিদি আপা বলছিলেন যে সিনেমার সময় অনেক মজার মজার ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে যেহেতু আপুর সাথে সহশিল্পী হিসেবে এবং তার ডিরেকশনে প্রথম কাজ কোনো মজার ঘটনা আছে কিনা যেটা যে শুটিং করতে গিয়ে থাকে না যে একটা একটা সিন করতে গিয়ে অনেক ধরনের মজার সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় শুরু করে দেব হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের দেখা হওয়াটাই খুব ফিল্মিক আমি জানি না ফেরদোসের মনে আছে কিনা সেটা হচ্ছে আমরা যখন আমাদের টিম যখন আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা আসলে ওনাকে প্রস্তাবটা দিতে চাই ফিল্মের তা আমরা ওনাকে ফোন করে যখন জানানো হলো উনি আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন তো এর আগে আমি ফেরদোসকে কখনো দেখি নাই সামনে সামনে হ্যাঁ মানে ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপারটা আমরা এর মধ্যেই আছি সবসময় 
কিন্তু আমার কখনো বা ওনার ছবি দেখছি কিন্তু ওকে কখনো সামনের সামনে দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়নি তা আমি আর রনি প্রথম দিন আমাদের এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার আমরা দুজন মিলে গেলাম তখন কোভিড চলছে কিন্তু হ্যাঁ খুব মানে কোভিডের শেষের দিকে শেষের দিকে কিন্তু তখনও আমরা মাস্ক পরে টরে আমরা দুজন গেলাম এবং রুমে ঢোকার পর ফেরদোস মাস্ক ছাড়া ছিল তা আমরা যেহেতু মাস্ক সহ ঢুকেছি উনি আবার মাস্কটা হাতে নিয়ে নিলেন যে ভাবলেন যে ওরা মাস্ক সহ পড়েছে তো উনি মাস্কটা হাতে নিয়েছে ততক্ষণে আবার আমরা ভাবছি কি মানে আমি ভাবছি যে খুলে ফেলি কারণ আসলে মুখ ঢেকে যাব প্রথম দেখা আমি নামিয়ে ফেলেছি ততক্ষণে উনি পড়ে ফেলেছে আবার আমি নামিয়ে ফেলাতে উনি নামিয়ে ফেলছে মানে আমার মনে হচ্ছে কি ওই যে আমরা আগের ফিল্মে দেখতাম না যে হয়তো বই পড়ে গেল ধাক্কা লেগে বই পড়ে গেল কে আগে ওঠাবে তা আমার খুব মজা লাগে এটা যখন ভাবি খুব ফিল্মিক ওয়েতে আসলে আমাদের প্রথম দেখা হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নায়ক তো মানে এইরকম সিকোয়েন্স তৈরি করাটা খুব স্বাভাবিক আচ্ছা আমি ফেরদোস ভাইয়ের অভিজ্ঞতা শুনবো তবে সময় হয়েছে একটা বিরতির একটু বিরতি থেকে আসি দর্শক সময় হলো একটু ছোট্ট বিরতির কোথাও যাবেন না আড্ডা কিন্তু জমে উঠেছে ফিরছি একটু ছোট্ট বিরতির পর রংধনু গ্রুপ প্রেজেন্স সেলিব্রিটি আড্ডা রংধনু গ্রুপ প্রেজেন্স সেলিব্রিটি আড্ডা দর্শক ফিরে এলাম বিরতি পর আমি আর কথা না বাড়াই সরাসরি চলে যাচ্ছি আড্ডায় ফেরদুস ভাই খুব টানটান একটা মোমেন্টে ছিলাম আপু বলছিলেন ঘটনার কথা সেইটা সূত্র ধরে মজার ঘটনা আপনার কাছে শুনতে চাই আচ্ছা প্রথমে যে রিদির প্রথম দেখার একটা মজার ঘটনা বলল আমার একটা খুব মজার ঘটনা এটা রিদিকেও বোধ এর আগে কখনো বলা হয়নি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি প্রথমে দিন পত্রিকায় নিউজ দেখলাম রিদি হক সিনেমা বানাচ্ছে এবং সেই সিনেমার প্রবাবল শিল্পীদের একটা তালিকা মোটামুটি তখন লেখা হলো সো সেটা দেখে আমার কাছে মনে হয় আচ্ছা আমি তো করতে পারতাম এই সিনেমাটা অ্যান্ড ভেরি কোয়েন্সিডেন্ট আজকে মনে হবে হয়তো কোয়েন্সিডেন্ট বাট ভেরি কোয়েন্সিডেন্টলি কিছুদিন পর রিদি আমার কাছে সেই প্রপোজাল নিয়ে এলো মনের কথাটা বুঝে ফেলেছে হ্যাঁ তো আমাদের একটা কীরকম যেন একটা ওই যে প্রেম হওয়ার আগে একটা আত্মিক যোগাযোগ অনেক দিন ধরেই ছিল হয়তো আর এই সিনেমার প্রত্যেক দিন একটা করে মজার ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেকটা জার্নির প্রত্যেকটা অংশই মজার যেমন একটা সিকোয়েন্স আছে আমার আর আত্মি আত্মির একটা সিকোয়েন্স ওই সিকোয়েন্সটা আমরা তিন না চারটা জেলাতে করেছি একটা সিকোয়েন্স মানে একটা মেয়েকে নিয়ে আমি যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাচ্ছি পানিতে পড়ব পানিতে মেয়েটা হারিয়ে যাবে আমি গাড়িতে উঠবো এই হচ্ছে সিচুয়েশনটা বাট এটা আমরা চার জায়গায় শুটিং করেছি সেটা আমরা ঠাকুর গায়ে শুটিং করেছি মানিকগঞ্জে শুটিং করেছি সাভারে শুটিং করেছি কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে লোকেশন কম্প্রোমাইজও করতে চাইনি মানে ও এত খুঁতখুঁতে মানে ওর নদী লাগবে বিশাল সুন্দর একটা নদী নদীর আশপাশ অবভিয়াসলি কোনো ইলেকট্রিক পোল টোল থাকলে হবে না তো সেখানে আমরা একদিন নদীতে ঝাঁপ দেওয়া পর্যন্ত একদিন করলাম এরপর সাঁতার কাটা অমুক এরকম নানান রকম করে সাভারে যখন গেলাম সেই পানি তার কোন কোনে ঠান্ডা রকম আর সেই পানিটা ও এর মধ্যে আবার বৃষ্টি হতে হবে পুরো সিচুয়েশনটা বৃষ্টিতে আর সে পানি দেখলে মানে মানে কোনো সুস্থ মানুষ ধরবেও না এত নোংরা পানি মানে অসম্ভব নোংরা পানি অনেকক্ষণ পর রিদি সে বলে কি শর্টটা কি দিবে আমি হ্যাঁ অবশ্যই দিব কারণ আমি চাই এটা শেষ হোক কারণ অলরেডি অনেকগুলো জায়গায় ঘোরা হয়ে গেছে হয়েছে কারণ ও করেই ছাড়বে যে কোনো জায়গায় করাবে তারপর আমরা সেখানেই করলাম করে মানে মানে যথেষ্ট প্রোটেকশন নিয়ে আমরা কাজটা করেছি এবং স্ক্রিনে দেখে তখন মনটা ভালো হয়ে গেছে তো রিদির এরকম সাথে রিদির সাথে কাজ করতে গেলে সময়ের কোনো ঠিক থাকে না রাত দশটা শেষ যদি বলে ধরে নিতে হবে ভোর পাঁচটা শেষ মানে এটাকে আমরা অভিযোগ হিসেবে নেবো না কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট বিকজ শি ইজ ভেরি পারফেকশনিস্ট এটাই তো হওয়া উচিত বিকজ সিনেমার নেপথ্যের গল্পগুলো তার থাকে না পর্দায় আমরা কি দেখছি সেটাই থাকে আজকে আমরা উদাহরণ হিসেবে সবসময় হঠাৎ বৃষ্টির কথা বলি কেননা পর্দায় কি আছে সেটাই তো আমরা দেখছি 
নেপথ্যে বাসু চ্যাটার্জি কীভাবে বানিয়েছে সিনেমা সেটা কেউ জানে না আর হঠাৎ বৃষ্টি কিন্তু বাসু চ্যাটার্জি প্রথম বাংলা সিনেমা আর উনিশশো একাত্তর শেষ অব্দি হৃদয় হকের প্রথম বাংলা হ্যাঁ আমি সেটাই একদম শুরুতেই কিন্তু বলছিলাম যে কেন যেন খুব প্রথমের সাথে আপনার একটা একটা যোগাযোগ আছে এবং সেই সিনেমাগুলি হিট হয়ে যায় আল্লাহ রহমান এবং এবং এতই ভাবছিলাম যে সেরকম যদি ব্যাচেলার ফারুকির ফার্স্ট ফিল্ম আমি একটু হৃদয় আপুর কথা সূত্র ধরে বলি যদি হিট হয়ে যায় আমরা আমরা যারা গণমাধ্যম কর্মী ছিলাম আপনার আপনার ওই প্রোগ্রামে সিনেমার প্রোগ্রামে আমরা সবাই কিন্তু নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা করছিলাম যে আমরা এর আগেও অনেক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সিনেমা দেখেছি কিন্তু এই যে ট্রেলারটা দেখে আমাদের মধ্যে একটা আগ্রহ যে সিনেমা হল পাক সিনেমা হলগুলোতে চলুক যারা বলে যে আসলে বাংলা সিনেমার দর্শক নেই আমার মনে হয় যে এই সিনেমা দেখে দর্শক হলে যাবে দেখো একটা ভালো সিনেমায় যা যা থাকা দরকার এটা মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা বলে আমরা একঘরে করে দিলে তো হবে না সো আমাদের মুক্তি মুক্তিযুদ্ধের যে সমস্ত সিনেমা হয় অনুদান কেন্দ্রিক যে সিনেমাগুলি বানায় নির্মাতারা প্রথমেই কম্প্রোমাইজ করে ফেলে গল্পটা প্রথমে আমি সেদিনও বলেছিলাম ঢাকা শহরেই কেউ গল্পটা রাখে না মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ঢাকা শহরের রাস্তা থেকে এই রাজপথ থেকে আন্দোলন সংগ্রাম সেটা আমরা খুব কম সিনেমাতে দেখেছি সবাই গ্রামে চলে যায় সবাই এখান থেকে নিয়ে গ্রামে যায় গ্রামে যাওয়ার পর সেই টিপিক্যাল একটা ঘটনা ঘটে মুক্তি শেষে মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা নিয়ে ফিরে আসে বা রিদি সাহস করে ঢাকা শহরে রয়ে গেছে এবং এখানকার একটা আরবান ফ্যামিলির গল্প দেখিয়েছে এবং এই গল্পের মধ্যে একটা পাকিস্তানি ফ্যামিলি দেখিয়েছে জমজমট পাকিস্তানিরা তখন কি করত কীভাবে তারা উৎসব আনন্দ করত সেই ব্যবসায়িক আমরা শুধু রাজাকার রাজাকার পাকিস্তানি হানাদার রাজাকার হ্যাঁ এদিকেই শেষ করে দিই ডিটেইলে যায়নি সে এই ডিটেল ওয়ার্কগুলি মানুষ দেখবে এবং আই বিলিভ যে এভরিবডি উইল লাভ ইট আচ্ছা এই যে এই সিনেমাটার আগে আপনি এই কথাটা বলতে পারছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ হয়তো দেখবে তাদের ভালো লাগবে তো এই যে কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ বৃষ্টির কথা বলেন যখন হঠাৎ বৃষ্টি করেছেন আমি যদি ভুল না করি সেই ছবিটা রিলিজ করার সময় একটা শঙ্কা ছিল যে আসলে এটা কতটা প্রযোজকদের শঙ্কা ছিল হ্যাঁ শঙ্কা ছিল মানে আপনার না প্রযোজকদের মানে একটা শঙ্কা ছিল কিন্তু এই সিনেমা শুরু থেকেই কিন্তু আমরা পজিটিভ একটা ভাইব পাচ্ছি যে হয়তো ভালো লাগবে সেই ক্ষেত্রে সামনে মানে এই যে ঈদকে কেন্দ্র করে সিনেমা রিলিজ করা সেই আপনারটা তো অবশ্যই হৃদয়পুর কাছ থেকে শুনবো কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় সিনেমা হলে দর্শক ফিরছে কিন্তু এই উৎসব কেন্দ্রিক এই যে হলে সিনেমা মুক্তি দেওয়া সেইটা আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে একজন আর্টিস্ট বলেন আপনার দায়িত্বের জায়গা থেকে যদি বলি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আপনি কি মনে করেন এইটা এখন হয় কিংবা হওয়াটা আসলে কতটা এই ক্রুশিয়াল হ্যাঁ জরুরি আমি তো মনে প্রাণে চেয়েছিলাম যে আমাদের এই সিনেমাটা ঈদে আসুক আমি হৃদিকে অনেক বলেছি বাট যেহেতু এই ঈদে অনেকগুলো সিনেমা রিলিজ হচ্ছে আবার সামহাও মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা বলে মানুষ একটু পিছনে টেনে ফেলে হ্যাঁ যে প্লাস আমরা কিন্তু দেখো আরেকটা জিনিস সব ভাবছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা যদি শুধু নিজেদের কথাই ভাবি যে আমরা সবাই মারামারি করে আমরা ঈদে মুক্তি দিলাম তারপর কোনো ছবি নাই কিন্তু এটা তো একটা বিগ বাজেট অ্যান্ড একটা ফুল ফ্লেজড কমার্শিয়াল মুভি আমাদের উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন সো ওয়াই নট ঈদের ছবিগুলো রিলিজ পাবে সেগুলো দেড় মাস চলবে আমরা আশা করি ভালো করে এবং তারপরে আমাদেরটা তাহলে কিন্তু একটা কন্টিনিউটি থাকে হ্যাঁ সেটা কিন্তু আসলে মানে পুরো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুব দারুণ কিছু একটা হতে পারে যদি আমরা এভাবে সবাই ভাবতে বিভিন্ন হলের লোকজন এবং ডিস্ট্রিবিউটারদের সাথে অনেকে বলছিল ঈদের প্রথম দুই দিন যেই ছবি হোক মোটামুটি অডিয়েন্স বেড়ানোর মুডে থাকে ঘোরার মুডে থাকে তা আমরা রিস্কটা নিলাম এবং এটাতে যদি আমরা সফল হতে পারি তাহলে কিন্তু সেই সফলতার আনন্দটা অনেক বেশি হবে কারণ কঠিন সত্য আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে কোনো ভালো সিনেমা আজ পর্যন্ত বিফল হয়নি দুদিন চলে গেছে কেমন ঘোরা হলো এখন কি আসলে ছোটবেলার মতো এই যে ঘুরতে যাওয়া বা হচ্ছে কোরবানির ঈদে তো একটু কাটাকুটির ঝামেলা থাকে কোরবানির ঝামেলাটা থাকে এর বাইরে কি আসলে খুব একটা ঘুরতে যাওয়া হয় ঘুরতে যাওয়া হয় মানে নিজেদের মধ্যেই ঘোরাঘুরিটা হয় আর এমনি তো আমরা তো মানে বন্ধু পরিবার সবাইকে নিয়ে 
থাকতে আমি এনজয় করি সব সময় সো আমার আসলে এই আনন্দটা সব সময় হয় তবে এবার তো আসলে একটু কাজের ব্যস্ততাতেও আছি সো ঈদের লম্বা কোনো ছুটি বা একটু বেশি আরাম করব সেই সুযোগটা এবার নেই হ্যাঁ এই যে যেটা বলছে যে ব্যস্ততা অনেক বেশি আপনি তো একধারে অভিনয় করেন আপনি মঞ্চে কাজ করেছেন টিভি নাটকে কাজ করেছেন এখন পরিচালক হিসেবেও কাজ করছেন অভিনয় করেছেন এই যে এত ব্যস্ততা এত ব্যস্ততার মধ্যে প্রথমত সময় বের করা তারপর হচ্ছে নিজেকে আসলে থাকে না যে আমি এই পরিচয়টা দিতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আপনি নিজেকে কোন জায়গাটা দেখতে আসলে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমি আসলে দুটো শব্দ এখানে বলবো একটা হচ্ছে আমি চাই আমাকে সবাই একজন ভালো মানুষ হিসেবে ভাবুক এবং আমি শিল্পের মধ্যে থাকা একজন মানুষ মানে আমার মনে হয় যে बेसि मन रखे अनेक क्षेत्र सत्यजित रहा है दारूण एक परिचालक एट द सेम टाइम मिजिक क्या सुनले बुझते सत्यजित मिजिक अनुरन सृष्टि जीवन प्रथम पढ़ा बो फलुदार बोटा पढ़े बड़े सो कि आलदा करब सो हमारे मन अर्थात जरा दर्शक आपके ओन कर जनप्रियता मन मानुषा देखिए সে মানুষের তো ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চেনে না আমি ব্যক্তিগতভাবে কীরকম একজন ব্যক্তি সেটা হচ্ছে না জেনে না বুঝি দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে না দেখে এত আমরা এখনো আপনাকে নিয়ে কাজ করতে গেলে লিটারেলি আমরা গণমাধ্যম করবি যারা তারা মানে হিমশিম খাই অনেস্টলি বললাম ওই দিন যেমন খুব মজা হয়েছে একটা এক জায়গায় শুটিং করছিলাম ভিড়ের মধ্যে দেখি ভিড় ঠেলে একজন বেশ বয়স্ক একজন মহিলা আসছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে আমি চিন্তা করি আমি কি ভাবছি যে আমি কি চিনি ওনাকে মানে আমি কি বলবো খালাম্মা বলবো চাচি বলবো আমি ভালো হয় না গ্রামে টামে হয়তো কোনো আত্মীয় স্বজন বা দেখেই সে একদম মুখে টুকে হাত দিয়ে মেকআপ টেকআপ তো বুঝতে পারছে না কেমন আছো বাবা এই সেই হ্যান ত্যান তখন আমি আস্তে আস্তে উনি কথা বলছে আর আমি ফিল করছি যে আমি চিনি না মানে সে একজন মানুষ নর্ম সাধারণ একজন মানুষ বাট এই যে তার আবেগ घटना <laughs> रंगधनु ग्रुप प्रेजेंट सेलिब्रिटी आड्डा रंगधनु ग्रुप प्रेजेंट सेलिब्रिटी आड्डा दर्शक फिर 
এলাম বিরতির পর চলে যাচ্ছি সরাসরি আড্ডায় ফেরদৌস ভাই আপনার কাছে ছিলাম যে আপনার নারী ভক্তদের যেই বিরম্বনা সেই মজার ঘটনা আপনি কিন্তু সেটি খুব ইতিবাচক ভাবে কাটিয়ে গেছেন কিন্তু আমার দর্শকরা কিন্তু এই ইতিবাচক ঘটনা যে মানে আপনি কথাটা বিরত ভালোবাসাটা তো ইতিবাচকই হয় যেভাবেই ঘটুক সেটা আসলে ইতিবাচকই হয়ে যায় কোনো না কোনো ভাবে না সেটা ঠিক আছে ইতিবাচক তো আমরাও জানি হয়ে যায় কিন্তু এই যে মাঝে মাঝে আপনারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সেটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করেন আর এরকম নারী ভক্ত আসলে কজন আছে এটা তো হিসাব করা যাবে না এই নারী ভক্তদের এখনকার কিছু ঘটনা শুনতে চাই বা একটা ঘটনা শুনতে চাই যেটা আপনি বলতেও কখনো বলা হয়নি আজ আমার হঠাৎ বৃষ্টি ঠিক পর পর হঠাৎ বৃষ্টির পর পর তখন তো মানে এমন হতো যে আমি ঘুমতি কুটি দেখতাম পুরো বাসা ফুল দিয়ে ভরে গেছে সো দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং সো বাসার ভিতরে প্রচুর লোকজন চলে আসছে এরকম তাই একদিন আমি ঘুমতে কুটি দেখি আব আব্বা আব্বা ছিলেন তখন তা আব্বা খুব আহা কি করো কি করো এরকম করছে তা আমি ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দেখি যে আমাদের ফর্মাল লিভিংয়ে একটা মেয়ে একটা কাপড় নিয়ে সোফা মুছছে পরিষ্কার করছে তা আব্বা আমাদের দেখো তো দেখো কী করছে মেয়েটা আমি কী হচ্ছে তো বলছে আসে আমার পা ধরে সালাম করছে ওনাকে আমার বউ সে কোথা থেকে চলে এসছে ঢাকার বাইরে থেকে কোনো এক শহর থেকে এসছে সে আর যাবে না আমি তার হাজবেন্ড তাকে এই বাসায় থাকবে সিনেমা দেখার পরে রিয়াকশন সিনেমার পরে হঠাৎ বৃষ্টির পরের ঘটনা ও ওই ভেবে বাসায় চলে এসছে আর এসে বাসায় সোফা মুছছে টিভি পরিষ্কার সব পরিষ্কার করছে তখন থেকে অনেক বুঝিয়ে টুঝিয়ে সি ওয়াজ ইন ক্লাস নাইন ও টেন তার বাবা মাকে ফোন করলো ফোন টোন করে তাকে বিদায় করা হলো তো এটা একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা এবং আজকের দেশের জন্য আমাদেরও কিন্তু কম বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি মানে ওর ভক্তদের জন্য যেমন মনে আছে আমরা আমাদের খুব মানে মানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা সিন এবং সেটার জন্য আমরা অনেক দূরে পঞ্চগড়ে কিন্তু গেছি হ্যাঁ এবং সেখানে একটা পুরনো রেল স্টেশন সেটাকে রেনোভেট করে রেডি করে আমরা রেল মন্ত্রণালয় থেকে পারমিশন নিয়ে ট্রেন নিয়েছি সেটাকে আবার নতুন করে পাকিস্তান আমলের ট্রেন বানানো হয়েছে ট্রেনের তো শিডিউল থাকে যে প্রপার টাইমে ওটা আসবে সব কিছু রেডি করছি আমরা আমাদের রাতের দৃশ্য দুপুর থেকে দেখা যাচ্ছে যে দূর থেকে কিছু মানুষ আসা শুরু করছে আসছে 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 করে সন্ধ্যার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে গেল সেই গ্রাম মানে ওখানে যে মানুষ আছে থাকে এটাই বোঝার কোনো উপায় নেই এত ভিড় জমে গেল না আমাদের সেই সিন করতে আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছিলাম বড় বড় সিন মানে শট নিতে পারছি না লোকজনের ভিড় লোকজনকে সরানো এবং আমরা সরাতে চাচ্ছি ওরা সরছে ওটা ভীষণ আনন্দিত সবাই এবং আমি খুব মানে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম ফেরদোস ভাই আসলে আপনার এই প্রশংসাটাকে কতটা উপভোগ করছে এবং এই যে চেহারাটা পুরো জলজল করছে যে নিজের এত প্রশংসা হ্যাঁ অবশ্যই আমারও খুব মানে প্রিয় একজন মানুষ কিন্তু বলা যায় না কিছু কিছু কারণে তো আসলে আমারও লজ্জা লাগে আছে তাই হোক সেই জন্য আসলে বলা হয় না এই যে ফেরদোস ভাই আপনার এত ভক্ত আপু এত প্রশংসা করছে সেটা অভিনয় থেকে শুরু করে আমি যদি ভুল না করি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে অনেকে পছন্দ করেন শুরুতেই বলি যে উনি যে কথাটা বলছিলেন একজন ভালো মানুষ শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে আমি জানি না এই কারণ কিনা আপনি নিজেও বলেন যে আপনার বাবা সব সময় আপনাকে শিক্ষা দিয়েছে যে একজন শিল্পী হয়ে ওঠার আগে একজন ভালো মানুষ হওয়াটা জরুরি তো এই যে আপনার এখনও এত জনপ্রিয়তা আপনাকে অভিনয়ে অভিনয়ের জায়গা থেকে তো একটা জনপ্রিয়তা আছেই ব্যক্তি মানুষ হিসেবেও যে ফেরদৌস আহমেদকে মানুষ পছন্দ করে এই জিনিসটা আসলে কেমন লাগে বা এটা নিয়ে আসলে আপনার অনুভূতিটা কেমন এটা ভীষণ ভালো লাগে বিকজ আমি আসলে বড়ই হয়েছে এভাবে বিকজ আমি আমি বিশ্বাস করি যে ওই ধারাতে যে আমি প্রতিদিন একজন করে বন্ধু বাড়াবো শত্রু বাড়াবো না সো আমি শত্রুতাতে বিশ্বাসই করি না আমি বন্ধুত্বই বিশ্বাস করি সো আমার সবসময়ই রোজই বন্ধু বাড়ে সো এভরি মোমেন্ট আই এম মিটিং সামওয়ান দে ওরা আমার বন্ধু হয়ে যায় সো এই ব্যাপারটা আমার মধ্যে মানে স্বভাবজাতভাবেই আছে সো এটা আমি মানে ইম্পোজ করতে হয়নি আর আমি সেটা যে আব্বা আব্বা যেরকম বলতো যে ভালো মানুষ হয়ে ওঠা আমি কখনও ওর যেরকম রিদি বললো না যে ভালো মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি আমিও সবসময় চেয়েছি বিকজ একজন শিল্পী হয়ে উঠতে হলে একজন ভালো মানুষ হতে হয় আমি কত বড় শিল্পী বা কত বড় অভিনেতা হয়েছে আমি জানি না বাট আমি আমি বিশ্বাস করি যে একজন শিল্পীর ওই শিল্পীর যে দায়িত্ববোধের জায়গাটা সেটা যদি সুন্দর জায়গা রাখতে চায় তবে তাকে ভালো মানুষ হতে হয় এই কারণেই আসলে মানুষের সাথে আমার একটা মানে সব মানুষের সাথে একটা আত্মিক আত্মিক বন্ধন হয়ে আছে হচ্ছে 
সামনে এসে দেখার চেষ্টা করে এই যে রহস্যটা কি এখন এত সুদর্শন থাকার রহস্যটা কি সেই হঠাৎ বৃষ্টি কোথায় তখন মনে হচ্ছে ছেলেটা কি সুন্দর এখনো সেই ছেলেটা সুন্দরই আছে সেটা রহস্যটা আসলে কি অনেক সময় অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী খুব সচেতন থাকে যে মেকআপ রুমে গিয়ে একটু কেমন লাগছে নিজেকে নিয়ে একটু কনশাস বেশি আমরা কিন্তু আমরা ওকে নানা রকম গেট আপ তো আমাদের ফিল্মের কারণেই দিতে হচ্ছে আর কখনো ডার্ক করছি একদম ভেঙে ফেলতে হচ্ছে ও কিন্তু ওর কিন্তু কোনো এটা নিয়ে কোনো মানে মেকআপ ম্যান যা করে দিচ্ছে এবং বা ডিরেক্টর যা চাচ্ছে সেরকমই করছি আমরা ওটা নিয়ে কিন্তু ওর কোনো রকম বাধা দেওয়ার কোনো ব্যাপার আমি দেখিনি কখনো ভালো মানুষ হওয়ার আপনার পরিবারে এখন আপনার দুটো মেয়ে আছে নিশ্চয়ই এই এই শিক্ষাটা আপনি যেটা ছোটবেলা থেকে আপনার পরিবারের কাছ থেকে পেয়ে এসছেন এখন আপনার নিজের একটা পরিবার হয়েছে তাদেরকে আসলে আপনি আপনার কাছে কি মনে হয় চেষ্টা করেন কি না ওই জায়গাতে বাচ্চা নুজাত নামিরা যেমন কখনোই আমার সাথে খুব বড় কোনো অনুষ্ঠানে যায়নি ওরা দুজন দুটো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নিতে চেয়েছে প্রাইম মিনিস্টারের হাত থেকে দুবার নিয়ে গেছে অতটুকু ওদের বাইরে যাওয়া এর বাইরে ওরা এই ব্যাপারটা জানেও না বুঝেও না হ্যাঁ স্কুলে আমি নর্মাল বাবার মতো স্কুলে যাই গেটে দাঁড়ালে হয়তো অনেক এসে তাকাই আস্তে আস্তে এখন বুঝতে শিখেছে বাট ওদেরকে আমি সবসময় ওইটাই শিখাই মানে শিখিয়েছি যে তোমাকে ভালো মানুষ হতে হবে ভালো হতে হবে যে কেউ তোমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলবে তুমি ক্লাসে জোর করে ফাস্ট হতে হবে না যদিও ওদের রেজাল্ট বেশ ভালোই হয় সো এই এই গুণাবলীটা আমি শেখানোর চেষ্টা করেছি এবং ঈদ এই যে ঈদের সময় আমি ওদেরকে নিয়েই কিন্তু মাংস বন্টন করেছি যে পুরো গরুটাকে তিন ভাগ করতে হবে এক ভাগ আমরা গরিবদেরকে দিয়ে দিব এক ভাগ রিলেটিভকে দিব এক ভাগ আমরা রাখব এই তখন আমি এরা প্রশ্ন করে কেন এটা আমি যদি দেখো কুরবানির উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি এটা এই যে আমরা গরুটা কাটলাম এটা যারা গরুর মাংস খেতে পায় না ওদেরকে আমরা মাংস দেব সো এই আমার মনে হচ্ছে এই এই ব্যাপারটা তোর মধ্যে গ্রো করেছে যেমন ইদি দেওয়ার ব্যাপারটা যেমন এখন সালাম করে দাঁড়িয়ে থাকে আমরাও দাঁড়িয়ে থাকি এখনো আম্মু আব্বুর কাছে আমি আমার মনে হচ্ছে আমার নিজস্ব সংস্কৃতি আমার যে রুট এগুলো আমার বাচ্চার মধ্যে আমি যদি না দিয়ে যাই আমি তো পেয়েছি বাবার কাছ থেকে মার কাছ থেকে এটা আমার দায়িত্ব বাবা মার দায়িত্ব তো সেই জায়গাতে আমি মনে হয় যেন সফলতার দিকেই যাচ্ছি আচ্ছা দুই মেয়ে তো বড় হচ্ছে নিশ্চয়ই মেয়েরা একটু শাসন করার চেষ্টা করে পছন্দ কেমন লাগে এটা কেমন উপভোগ আমার খুব ভালো লাগে আমি আজীবন নারী শাসনের মধ্যে বড় হয়েছি ছোটবেলা এটা কিন্তু আমি ডাবল মিনিং করতে পারতাম ঠিক আছে আর ছোটবেলা মা শাসন করেছে তারপর বড় বোনরা শাসন করেছে ছোট বোনরা শাসন করেছে মাঝে সময়টা কে শাসন করেছে নায়িকারা শাসন করেছে কালকে কিন্তু শুটিং আছে যাও শুয়ে পড়ো বুঝে নিল হ্যাঁ এরকম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো এখন দুই মেয়ে ভীষণ ভাবে শাসন করে এখন সবাই রিলিফ মার দায়িত্ব শেষ বোর দায়িত্ব শেষ নুজাত নামিরা জানে বাবা ইভেন আমি যদি মেকআপও একটু কখনো ওদের মনে হয় মেকআপ বেশি হয়েছে বাবা 
মেকআপ কম আর যদি আমি ভুল না করি আপনার ড্রেস চয়েস করার ক্ষেত্রেও মনে হয় এটা দুজন দুজন ভীষণ ভালো খুব হেল্প করে মানে আমি কিছুদিন আগে একটা অনুষ্ঠানে বেরিয়ে গেছি গাড়ি তো উঠেছি নুসাত ফোন করেছে তুমি আওয়ারে যাচ্ছো আমি সে হ্যাঁ এটা পরে তুমি তো তাহলে বলে চেঞ্জ করো তারপর কি আবার গিয়ে চেঞ্জ আবার চেঞ্জ করলো হ্যাঁ বাধ্য মানে তারপর বেল চেঞ্জ করো ঘড়ি চেঞ্জ করো সো দিস আর অ্যামেজিং এটা আমার মনে এটি এইভাবেই আসলে জীবনের এই সম্পর্কগুলো আরো বেশি পক্ত হয় আরো বেশি মানে শক্ত হয় আর কি এবার ঈদ কেমন গেল দুজনের একটু রিদি আপুর কাছে প্রথমে শুনি তারপর ফেরদৌস ভাইয়ের কাছে শুনব ওই তো আসলে এখন তো যেটা বলছিলাম তখনও পরিবার বন্ধুদের নিয়ে আর যেহেতু বাচ্চারা এখন আছে সো আমাদের তো আসলে আমার দুটো বাচ্চা আমার বোনের দুটো বাচ্চা সো আমাদের চারটা বাচ্চা আসলে অ্যাকচুয়ালি বাসায় সো ওদের ঈদ আর আমরা তো আছি সাথে আচ্ছা এবার ফেরদৌস ভাই একটু শুনি ঈদ প্রথম দিন থেকে আজকে তো দুদিন চলে গেল ঈদ কেমন কাটালেন কোথায় করা হয়েছে ঈদ ঈদ আমি আমার মানে বর্ণনী ওল্ড ইউজ হচ্ছে বাসাতেই ছিলাম মোস্টলি আমরা সকালে নামাজ পড়ে আমার বাসায় চলে যাই আমার থেকে ক্যান্টনমেন্টে ওখানেই গিয়ে কোরবা নিতে হয় তো সেখানে তারপর যে মাংসের সেই জটিলতা কমপ্লিট করে পুরো পাড়া প্রতিবেশীকে দিয়ে মোটামুটি ওভাবেই সারা দিন পার হয়ে যায় একবার বাবার কবরস্থানে গেছি আর বাকিটাই সন্ধ্যার পরে কিছু ফ্রেন্ড বাসে এসছে একসাথে ডিনার করার একটা প্ল্যান করেছিলাম বা সেভাবেই কেটে গেল আর দুজন তো আছি আমার দুই মেয়ে একটু পরপর পোশাক পরিবর্তন করছে তাদের ছবি তুলে দিতে হচ্ছে কেমন লাগছে এসব নিয়েই কেটে গেল বাবাকে নিজের বাবাকে নিশ্চয়ই মিস করা হয় প্রতি ঈদ আসে এখন তো নিশ্চয়ই বাবাকে মিস করে নিতে হ্যাঁ প্রত্যেক দিন মিস করি প্রত্যেকটা মুহূর্তেই মিস করি বিকজ হি ওয়াজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দুজনের কাছ থেকে একটু ছোট্ট করে আপনাদের যারা ভক্ত আছে সেই ভক্তদের জন্য কোনো বার্তা যেহেতু একটা উৎসব তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কোনো বার্তা থাকবে কি না প্রথমে হৃদিয়াপুর কাছে শুনবো তারপর ফেরদুস ভাইয়ের কাছে আমার যেটা মনে হয় আসলে উৎসব তো আনন্দের কিন্তু এই আনন্দটা যদি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে প্রতিদিন সে ধারণ করতে পারে তাহলে আসলে একটা সুন্দর পৃথিবী হবে এক কথায় সো ওই চেষ্টাটা ভালো থাকার চেষ্টা সুন্দরের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার যে একটা আকাঙ্ক্ষা এটা যেন আমাদের সবার মধ্যে থাকে আজকে আমার ঈদের আনন্দটা অনেক বেড়ে গেছে এই প্রথম আমি আর রিদি ফর্মালি কোনো টিভি চ্যানেলে বসেছি সো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার আমি এর কারণ ওরা সাথে আমার এর আগে কোনো কাজ করা হয়নি তো রিদিকে ধন্যবাদ ইউ আর অ্যামেজিং ডিরেক্টার অ্যান্ড ওয়ান্ডারফুল হিউম্যান বিং সো ঈদ মোবারক আমি বিশ্বাস করি যে আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিতে হয় তবে সেই আনন্দটা মহানন্দে পরিণত হয় সো ঈদের আনন্দে এমন একটা ব্যাপার যেটা আমরা যেন সবার সার সবার সাথে শেয়ার করে নিতে পারি তবে আনন্দটা আরও বেশি আনন্দের হয়ে ওঠে আর হৃদির সাথে সুর মিলিয়ে বলবো যে উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন সামনে আসছে আগস্ট মাসে সো সবাই আপনারা হলে আসবেন হলে এলে আমাদের ভালো লাগবে আপনারা যারা ভালো সিনেমা দেখতে চান বা ভালো সিনেমার সাথে থাকেন আমার মনে হয় যে আপনারা মানে মানে শতভাগ আনন্দ নিয়ে সিনেমা হল থেকে ফিরে আসবেন এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন এই সিনেমার সঙ্গে থাকবেন ন্যান্সির অনুষ্ঠান বেশি করে দেখবেন ন্যান্সি খুব ভালো হোস্ট খুব ভালো করেছে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সফল হোক সেটাও কামনা করছি ধন্যবাদ ভাইয়া এবং আপু যদিও আপনারা অনেক ব্যস্ত তারপরেও এত সুন্দর আমি জানি না দর্শকদের তো নিশ্চয়ই একটা ভালো সময় কেটেছে আমার তো দারুণ সময় কেটেছে তো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের আড্ডাটা জমে উঠছিল কিন্তু অনুষ্ঠান তো শেষ করতে হবে সো আপনাদের আরেকবার ধন্যবাদ এবং আপনাদের নতুন সিনেমার জন্য আরও একবার শুভকামনা জানাচ্ছি দর্শক সেলিব্রিটি আড্ডার আজকের আয়োজন এ পর্যন্ত এই দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো তারকা নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে আমি সাদিয়া নাসি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই রংধনু গ্রুপ প্রেজেন্টস সেলিব্রিটি আড্ডা